l'échelle de temps historique. Euh, je ne sais pas si c'est fini que ça. Des, des, des événements extrêmes, il y en a eu et il y en a encore. Alors maintenant, on va parler un peu de... Puisqu'on parlait du, du cinéma noir, euh, on va parler de choses qui ne sont jamais arrivées, qui sont des cyclones tropicaux qui atterrissent chez nous. Donc, il, y a, euh, il y a des collègues néerlandais euh, qui sont usés à, faire, à utiliser le, un modèle de, euh, climatique euh, avec une très bonne, très bonne résolution, qui est capable de, de calculer ce, ce genre de, euh, de phénomène. Donc, euh, ils regardent euh, le, la zone Atlantique Nord. Et ils se sont, sont posés la question de, de ces fameux cyclones tropicaux hein, qui naissent dans, dans les tropiques et qui, en général, naissent plutôt là. Et, ils prétendent que, suivant certains scénarios de, de changement climatique, ces cyclones tropicaux qui, a priori, s'arrêtent ici, en fait, pourraient arriver de temps en temps, je sais pas, dans leur trajectoire, au lieu de mourir sur, sur Terre ici, puisque la Terre, à cause des frais de la chute du vent, en fait, euh, pourraient ne pas atteindre l'Amérique et être déviés par la force de le corps de vis, et atterrir. Donc ça, c'est vraiment le type de signe noir qu'on peut essayer d'étudier, voir si des, des événements qu'on n'a jamais vus, ces cyclones tropicaux qui arrivent chez nous, en fait, sont, enfin, sont susceptibles d'arriver dans un contexte de changement. Alors, là, c'est la fin. Euh, cette euh, science des extraits, qu'on peut qualifier d'extrémologie, euh, repose sur plusieurs enjeux euh, scientifiques. Donc, euh, je vous parlais de l'intensité, l'intensité et les fréquences extrêmes dans un climat changeant. Donc, ça, c'est une question euh, très importante. Ça, ça dépend euh, vraiment de l'extrême qu'on regarde. Là, je, bon, je vais parler de, de signes noir et de tempête parfaite. Donc, ça, c'est euh, des choses qui qui sont très importants, donc les, les, ces cyclones tropicaux qui atterrissent en France ou en, ou en Europe sont vraiment des exemples de, de signes noirs. Après, les tempêtes parfaites, ça peut être la conjonction de ça, enfin de ce genre de, de tempête avec, euh, je ne sais pas, des, des, des surcotes, enfin des, des marées ou un niveau des, des mers qui, qui s'élevent. Un enjeu très important pour euh, plein de décideurs, c'est ce qu'on appelle la détection et l'attribution d'événements extrêmes. Quand quelque chose arrive, est-ce qu'on est capable de dire si l'activité humaine a eu un rôle dans la survenance de cet événement A priori, on n'est pas capable de répondre à cette, cette question. La seule chose qu'on peut dire, et qui est déjà une information très importante, c'est est-ce que l'activité humaine, ou autre chose, hein, est capable d'augmenter la, la probabilité de survenance événement, de certains événements. Donc là, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de travaux qui sont en train d'être menés, enfin, qui, beaucoup de euh, maths qui, qui sont menés vers ça. Et pour certains événements, comme euh, la canicule de 2003, en fait, euh, on est capable de dire que enfin, la canicule de 2003 a pu arriver toute seule, mais on est capable de dire que l'activité humaine en fait, augmente le risque de survenir de ce genre d'événement. Et là, on est en train de travailler sur l'hiver 2013-2014. Euh, vous vous souvenez peut-être de cet hiver, euh, hiver dernier. L'hiver dernier, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel de, de, L'hiver dernier, est-ce qu'il a fait bon Est-ce qu'il a, est qu a fait froid Est-ce qu'il a fait bon Il a fait bon, il a fait du soleil. Donc, euh, l'hiver dernier, c'est le deuxième hiver le plus chaud en France depuis euh, très longtemps. Depuis le euh, début du matin. C'est un hiver très doux. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que, et euh, en fait, euh, pour les, les Anglais, enfin, pour les, enfin, les gens du sud de l'Angleterre, c'est aussi l'hiver le plus pluvieux depuis euh, Mathusalem. Donc, c'est un hiver où il y a aussi beaucoup de tempêtes. Donc, les tempêtes d'Irk ou de Noël, les tempêtes Christian, euh, tout ça. Euh, beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes. Il fait très doux, il pleut beaucoup. Est-ce qu'on est capable de dire si l'activité humaine, donc le projet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en fait, augmente la probabilité 
de ce genre de choses. Bon, il semble que, que oui, enfin, de, les collègues anglais en fait, ont fait un, un jeu d'expérience assez énorme, de faire un de, euh, de, de simulation numérique où ils prennent la condition euh, euh, météorologique de décembre 2013 et puis ils regardent l'évolution, mais en faisant, euh, en faisant varier tous les paramètres possibles et imaginables, et ils se rendent compte que la probabilité d'avoir des, des, des précipitations aussi fortes en Angleterre que ce qu'on a observé, en fait, augmente et que donc, on touche au gaz à effet de serre. Mais ça, ça ne marche pas pour tout. Évidemment, si on regarde euh, les inondations qu'il y a eu en 2012 en Indonésie, en fait, ça, on est incapable de dire si c'est lié au changement climatique. Il y a eu des il y a plus beaucoup, mais ça, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. On est incapable de, de le remettre. Donc, il y, a, il y a quelques événements sur lesquels on peut dire des choses. Euh, il y en a énormément sur lesquels on peut strictement rien dire. Alors, quels sont les enjeux pour l'étude des, des extrêmes Alors, il y a plusieurs secteurs de, de l'activité humaine qui sont, euh, qui sont intéressés. Donc, le secteur de l'énergie, euh, ne serait-ce que pour production, euh, la, la, la consommation et la sûreté, c'est la fin. Et la sûreté de la production euh, sont, sont liées aux événements extrêmes, donc je peux vous laisser dire, l'agriculture est évidemment liée. Le, le, un autre gros demandeur, c'est l'assurance, euh, les transports, bon, et le tourisme aussi. Bien, alors, il y a un rapport euh, qui est intéressant, enfin, si vous voulez en savoir plus, euh, qui est téléchargeable, c'est un rapport spécial de, de, de de l'IPCC sur les événements extrêmes, qui est paru il y a deux ans. Euh, oui, je tenais à remercier mes, mes collègues, et puis je vais terminer ici et vous remercier de votre attention. Merci.